。来了，铁子们，我宣布个事儿，火影眼珠子之轮回眼大盘点来了。今儿就给铁子们盘点一下火影里所有的轮回眼持有者以及他们眼珠子的外形和能力之间的差异。本期视频主要涉及疾风传，同时也包含一小部分博人传，内容主要是以漫画主线为主 ，TV 原创为辅，不包含剧场版内容。那闲话不多说，咱这就开车，给他整个活。好，走，出去。火影里拥有或者曾经拥有轮回眼的人主要有八个，分别为大筒木雨衣、石尾、雨之波斑、雨之波带土、长门、雨之波二柱子、大筒木桃氏以及大筒木普氏。疾风传时期，轮回眼主要有三种，分别为紫色轮回眼、紫色六勾玉轮回眼以及红色六勾玉轮回眼。顺便说一下，灰叶脑门上那个九个勾玉的轮回血轮眼，虽然既有轮回眼和血轮眼的外形特征，同时还兼具它俩的功能，但本质上其实是血轮眼的最高形态，并不属于轮回眼，而且呢还是个血迹网络。使用者分别为灰叶和老班头。另外，石尾在进入最终状态成为神树后，花苞中间也会出现轮回血轮眼，这是专门用来投射无限阅读的，和施主者脑门上的。是同一只。到博人传时期，轮回眼的幺蛾子越来越多，同一个人就能整出全套的红、蓝、黄三原色出来，而且红的、蓝的还能来回切换。轮回眼的能力，每个使用者其实大同小异，主要围绕眼力、视力和视空间忍术这两个方向展开。那接下来，大宇会按照顺序盘点每个轮回眼的持有者以及他们眼睛的特征和能力的区别。大筒木雨衣。雨衣是被称为六道仙人的忍者始祖，毛志女神灰叶的大儿子。漫画设定的雨衣天生具有轮回眼，而动画则为最初白眼，目睹神树包纵了后便写轮眼，又在暴打弟弟后开启轮回眼。雨衣的眼睛是紫色轮回眼，能力方面目前已知的只有一个和弟弟一起施展的六道地爆天星。另外 ，TV 还原创了一个完全体恤的能呼，没有展示其他能力，属于轮回眼中的基本款。石尾，石尾的眼睛是红色的六个玉轮回眼，虽然乍一看好像挺厉害，不过这个眼睛啊，漫画和动画都没有展示具体有啥用。后面等到石尾长成神树，结束花苞，在花苞里面会出现拥有九个勾玉的轮回血轮眼。这个眼睛的作用就是投影仪，把轮回血轮眼投射到月球上，好方便施展无限阅读。宇智波斑。嗯斑也是紫色轮回眼，在充分结合了千手和宇智波的力量之后开启。虽然斑临终前才开轮回眼，不过后来被刀特制绘图，以青壮年的身体使用轮回眼，最后用轮回天生一个一个的夺回了属于自己的眼珠子。轮回眼并不影响血轮眼的使用，斑在绘图双轮回眼状态下，依然可以使用血轮眼能力修走农夫。佐助在左眼轮回眼的状态下，依然能使用左眼血轮眼的能力天照。而带土之所以会失去神威，主要是因为开启了六道模式，并不是轮回眼的影响。在能力方面呢，斑的轮回眼主要展示了地爆天星、天爱阵型。和轮木变玉几种能力，其中地爆天星是轮回眼的常见技能，也就是引力。而天爱阵星的原理和地爆天星差不多，是通过引力来召唤陨石。这个树的名字则是来自于究极风暴。轮木变玉是斑子轮回眼的专属能力，本质上是一种不可视分身，六道以下几乎无敌，六道以上约等于影分身。宇智波带土。带土的眼珠子是从长门身上抠的，本质上其实是斑的遗产。据伪当事人编剧男所说，自己开启轮回眼之后，将眼睛移植到漩涡后人的一个婴儿身上，也就是长门。长门死后，带土左手送走一个小男，右手顺走了两只轮回眼，其中一只安到自己身上，另一只则是偷摸的藏了起来。直到四战时期，白绝找到这只轮回眼，直接送给活斑。之后斑又老六卡卡西进深微空间，把带土的轮回眼给抠了。至于能力方面，带土因为和斑用的是同一款眼珠子，所以这只眼睛在带土身上并没有展示太多的能力。主要就是通灵外道魔像，使用轮回天生以及操纵人助力六道等比较基础的能力。长门。长门的眼睛是斑一只的，虽然长门是漩涡后人，查克拉量比较大，但跟嫁接铸剑细胞的斑和带土相比，长门对轮回眼的驾驭还是比较勉强的。用个外道魔像就给自己榨干了，因为长门的眼睛也是斑的，所以并没有属于自己的能力，用的都是轮回眼的基础能力，比如制造配音六道、操控智力眼力等。不过因为配音是《疾风传》第一个逼格系反派，所以展示的能力也比较全面，比如眼力、智力相关的神罗天征、地爆天星、万象天眼，以及蓄力后可以施展的超神罗天征。另外，配音六道还展示了其他很多。花里胡哨的技能，与虎自在之术，将查克拉注入雨中，可以感知入侵者。幻灯神指说，将人的查克拉转化为思念波，投射说可以使用忍术的影像。相转说，将人的查克拉部分投射到活人祭品上，可以复制目标的相貌和忍术。心层浅，摸头读取对方记忆，并将记忆共享给其他配音。怪万火箭，利用改造的身体战斗，将手臂投射出去进行攻击。切口处的查克拉可以产生爆炸，提升推进力。手臂上的查克拉则可以保护手臂免受伤害。风术吸引，将体内的查克拉进行逆向回转，吸收对方的查克拉，并将忍术无效化。阎王判决用来收集情报，判断目标是否说谎。外道轮回天生之术
。召唤阎王张开大嘴巴子，释放死者灵魂进行复活。此处可以同时对已经范围内的人进行复活，代价是施主者的生命。配六道除了触整到常用的通灵术，不属于轮回眼能力。其余五道和长门本体都有使用轮回眼的能力。不过有一点值得注意，就是幻龙九分镜这个术本身并不属于轮回眼统术，而是需要十个忍者共同施展的 S 级忍术。虽然佩恩不是最强的 BOSS， 但佩恩的忍术还是相当花花的。在我之前做的佩恩忍者传记里，有对敏艳长门的详细介绍，以及对佩恩忍术的讲解。粉丝们感兴趣，可以戳之前的视频观看。宇智波佐助。二柱子轮回眼是在被绊掏心窝子之后，由六道老头在线充值获取的。在此之前的那几个，基本上都是常规轮回眼，只有石伟和二柱子是勾玉轮回眼。不过石伟并没有展示能力。柱子的轮回眼为紫色六勾玉轮回眼，另一只还是永恒万花筒。这只轮回眼所展示的能力主要有：地爆天星、六道地爆天星，利用眼力制造空中牢狱的一种封印术；天手力，在特定范围内，施主者可以与目标瞬间互换；空间传送门。在空中打开一个紫色的空间传送门，可以自由穿梭于不同空间。轮回眼幻术，小眼睛一动，直接控制九只尾兽。须佐能夫终极形态，用须佐能夫作为容器，填充尾兽查克拉，可以射出最强招式因陀罗之矢。接下来是大统木帝欧芬家族的两个成员陶氏和普氏，这俩人每人展示过两双半的轮回眼。像我们地球人的轮回眼一般都是紫色，但这些外星人更喜欢红、黄、蓝三原色，基本款以红色、蓝色为主，提升实力后会变成金色。大统木陶氏，有的人手心有嘴，有的人手心长眼睛。陶氏的红色轮回眼就长在两只手的手心位置，自己本来眼珠子的位置则是两只白眼。陶氏手上的轮回眼有吸收查克拉和忍术的能力，和风出心有点像，也有说法认为这就是风出心。不过陶氏所吸收的查克拉。不仅可以为己所用，还能将右手吸来的忍术用左手加倍还击。这个术也有自己的名字，叫做高黄产灵尊，又名高玉产潮日神，是陶氏左手轮回眼的能力。此外，陶氏也展示了一些轮回眼的常用能力，比如神罗天争，而轮回眼威压、时间冻结这些，则是陶氏轮回眼的能力。在吞噬金狮后，陶氏整个人突发恶疾，手心的轮回眼变成金色，同时脑门子上也长出一只金色轮回眼。此时陶氏可以使用金式轮回眼的能力波威神，身体速度和力量都会得到前所未有的提升。但在使用一次风术吸剑的能力去吸收忍术的时候，陶氏的眼睛还会再次变成红色。大统木普氏，陶氏和普氏在大统木之耻和掉分这件事上可以说不相上下。不过普氏的眼珠子更多，既可以从白眼变成蓝色轮回眼，又可以从白眼变成红色六勾玉轮回眼。在吞噬自己的轮回眼之后，普氏也在脑门子上长了一个金色轮回眼。首先是蓝色轮回眼，能力是千指和顺身和时间回溯，前者视觉效果类似于柚子的乌鸦分身，在被攻击的瞬间可以幻化为红色千指鹤消失，之后可以从任意地方出现，直接。回溯则类似于循环，可以让自己带着现在的记忆退回到几秒前，经历多次失败后找到战胜对手的方法。不过时间上限比较短，仅仅只能退回几秒。普氏的红色六勾玉轮回眼倒是没有展示啥有逼格人的技能，目前主要的用途就是加快空间忍术黄泉比量版的释放速度。不过这里有一点要注意，黄泉比量版并不是轮回眼的能力，而是一种血迹网罗。目前只有辉夜和普氏有使用记录。吞噬轮回眼和查克拉后，普氏光荣晋升，脑门开眼，增加了制造黑棒的能力，身体速度和力量有大幅度提升，但缺点是失去了之前红蓝双色的眼珠子能力。虽然轮回眼的升级可以带来一些增幅，但同时也会失去一些东西。就像柚子所说，每个树都会有弱点。大土木虽然炸。一看很强大，但并不是无法击败的。那以上啊，就是大鱼总结出的《火影忍者疾风传》以及《火影新时代：博人传》中所出现的轮回眼，以及这些眼珠的使用者对应的能力等等。之前答应铁子们的轮回眼盘点，我的任务总算是完成了。不过《博人传》的剧情还在更新，后续会不会出现新的眼珠子，现在呢也没法下定论。如果铁子们对《博人传》有那么一丢丢兴趣的话，大鱼也会搞一点火炉特的内容。最后，如果铁子们觉得大鱼够气的话，千万不要吝啬你们小手上，一定要记得给大鱼投喂点赞，一键三连。听说呀，只要点赞广告，更新才能更快呀。那次大鱼，我去干饭了，我们下期视频再见吧，拜拜。这些忍术前期百试百灵，后期却神秘消失，咋回事呢？第一个替身术，替身术乃是火眼前期最好用的忍术之一。不论遇到怎样的攻击，只要使出替身术，再强的招式也能让对方直接空大，可谓百试不爽。替身术的原理一般是用木头或者其他物体替换自己原本的位置，导致对方的攻击完全无效。主要是用来防御物理攻击的，如苦无、手里剑等忍具，以及常规的忍术攻击等。就在对方以为自己的招式成功施展的瞬间，替身术可以靠着障眼法扰乱对方的视线，从而达成逃跑或反击的目的。一招下来，反客为主，实战作用。极为显著。不过如此百试不爽的忍术万金油，到后期却渐渐消失了，实在遗憾。毕竟替身术只是一个学习难度仅为一级的，简单到不能再简单的入门级忍术。而火影后期高达遍地走，如果是一整只须佐或者大狐狸，咻的一声突然消失，定睛一看只剩一根小木桩了，这场面可以想见啊，也是怪可爱的。第二个最全。
，最先是小李在第一次佐助夺回战中使用的招式，用于对抗拥有尸骨脉的军马吕。真实的小李因为在中人考试时被歪罗捏碎手脚，身中重伤，正处在术后恢复的阶段。照理说是不应该出现在战场的，但是小李救人心切，不愿服输，于是拿了纲手给的药，就这样偷偷上路了。那不过小李拿的这瓶药啊，可不是真正的跌打损伤药，而是纲手最爱的成人快乐嘴儿。小李在战斗前喝完了药，立刻是一秒上头，随即开启醉拳模式，原本生硬的出招瞬间变得神秘莫测起来，动作如行云流水一般，打得军马吕措手不及。不过很可惜，小李的醉拳表现虽然惊艳，但就像是昙花一现的彩蛋，仅仅出场一次就被岸本彻底雪藏了起来，此后再也没有出现过。想来醉拳虽香，但小李毕竟还是一个未成年人，还是不要教坏小朋友的好啊。第三个是骨脉，这骨脉是军马吕所在的灰叶一族代代相传的血迹仙剑，可以随意控制自己的骨头，在任意的位置出现增生，不仅可以用骨头形成坚硬的铠甲，甚至还可以直接把脊柱抽出来当兵器用。这帮人对自己下手是真的狠呐、啊！他们的骨头硬度极强，甚至堪比钢铁，使用起来进可攻退可守，好用的一批。只可惜灰叶一族太能搞事早年间就因为以卵欺食遭受到灭顶之灾，而这一族的血迹仙剑也随着幸存者军马吕的下线宣告失传，彻底退出了历史的舞台。即使后面军马吕被会赌出来还能继续起舞，但舞姿也已是不如前了。不过后期虽然没有了尸骨脉，但毛之女神大土木灰叶的出现，让咱们见识到了比尸骨脉更牛逼的人说，同样是把自己的骨头伸出来战斗，有的只能给别人带来物理伤害，而有的人却能直接让人灰飞烟灭，出之即死。不愧是忍者始祖，你大妈永远是你大妈。火影后期消失的第四个人说，血灵眼中的复制眼。血灵眼能力很多，仅仅是基础的勾玉血灵眼，又有观察眼、复制眼、幻术血灵眼三种不同的能力。就算一辈子开不起万花筒，凭借勾玉血灵眼也能在忍界立足。难怪宇智波的谁丑谁眼馋呢？原来也是高端食材。前期的佐助就曾用血灵眼复制小李的眼武液，进而开发属于自己的体术狮子炼丹。还有一位血灵眼的使用者，虽不是宇智波一族，却在忍界享有拷贝忍者的盛名。卡卡西的血灵眼在前期吃的最开，管你是什么忍刀天众啊！什么桃子，什么柿子，只要不是血迹仙剑，全能手到擒来。这是由于卡卡西拥有全属性，可以复制千百种忍术，它比一般的宇智波还要适配血流眼的复制眼。但是如果一个人只会抄的话，这辈子只能随便当个忍者，养家糊口罢了，成不了人家的顶尖战力。因此，从疾风传开始，卡卡西主要研究神威和自己的雷切。一般的土遁、水遁啥的，只是作为辅助，并不是老卡的绝招。到了大后期神器打架，就更用不上这些普通遁术了。复制眼自然也就没有了用武之地，渐渐被放弃也是不无道理。第五个同样是被战力更迭遗忘在墙角的一员，魔幻束缚杀。幻术的设定在火影前期极为惊艳，这是一种通过扰乱对方查克拉的方式，使得目标陷入幻境的说，束缚杀可以让目标以为自己被束缚包围，从而变得无法动弹。这种手段虽然不能带来物理伤害，却可以摧残目标的精神。幻术一般还会配合物理攻击使用，先用。用幻术使目标陷入幻境，然后再使用出虎窝或者其他忍术击杀。不过波佑出场后，幻术的高端角就被血流眼包圆了。甭管啥幻术，小眼一遇一征，直接给你套娃。普通幻术的地位变得岌岌可危。再加上疾风传期间，木叶的幻术大师西日红刚好在修闪家，作者的笔墨是肉眼可见的减少，慢慢就退出了历史的舞台。反正到后期还有别天神和无心阅读呢，幻术大类的面子还是在的。第六个是鬼封界，来自漩涡一族的 S 级封印术。这鬼封界是一种将灵魂献祭给死神，进而借来死神的力量封印目标的究极封印术。自代火影波波水门和三代火影云飞日斩都曾用尸鬼封界与目标同归于尽。使用这种术后，失守者和目标的灵魂会在死神的腹中永远承受折磨。尸鬼封界算得上凡人比肩神明的一种打开方式。日斩利用尸鬼封界封印了初二代和他收完一双手的灵魂，而水门更是重量级，直接用尸鬼封界封印了九尾的一半查克拉，完成三号忍者成功对抗尾兽的传奇。不过如此逆。天的忍术到火影后期却不再出现了，反倒是有人蛇皮走位，卡 bug 解开尸鬼封界，把四位火影和自己手爪子的灵魂放了出来。曾一度被认为无解的忍术，如今被一条赖皮蛇人为破解。如果再拿出来嘚瑟，未免太过尴尬，也难怪被雪藏了。火影后期消失的第七个忍术麒麟，麒麟是佐助自创的 S 级忍术，也是佐助万花筒血流眼开启前的绝招。这是一招饱含大自然威力的攻击，速度和力量都达到了前所未有的强大，而且还很省查克拉，实乃居家旅行之必备忍术。不过麒麟的弱点也很明显，那就是需要天公作美才行。如果赶不上阴雨天气，就只能靠自己的火盾为空气升温，由自己搞出上乘气灵。这样前前后后计算下来，其实也不怎么省蓝了。而且比起施术条件，更致命的还是麒麟的使用限制，用过一次雨后天气。行，想要再用就成了奢望。如果不能将敌人一击必杀，结果很可能让人逆风翻盘，到时候自己没蓝刚能眼可就尴尬了。当然，佐助后期放弃麒麟的主要原因，我想大概可能应该或许，呃，还是因为尼桑的血流眼太香了吧？有肉了，谁还吃土豆啊？第八个遗憾落幕的忍术，小南的世指之舞。
。这只是我是一种可以将自己的身体化作纸片，进而移动和攻击的说，方便用于侦查和袭击。在试纸是无保持的状态下，持有者可以免疫物理攻击。虽然传统的纸张具有怕水怕火的弱点，但只要在纸张里沁摇，就可以起到防水的效果。而怕火的弱点则可以反过来利用，反其道而行之，在纸张里混入起泡芙，化弱点为优势，进而打出奇袭的效果。智者之舞在欢迎里算是小南的专属忍术，这种术既不属于显仙剑，也不是什么秘术，但只有小南一人会用，特点非常突出。因此在南姐下线后，智者之舞也从火影的世界里彻底消失了。着实有些可惜，虽然后期出现的新中人考试片中也出现了一个擅长使用纸片的女孩，但却不是真正的智者之舞了。第九个，木叶龙神，传说中木叶最强体术忍者陈老师的体术，对于不擅长或不会忍术幻术的人而言，木叶龙神确实是一招绝技。但随着陈老师的徒弟和陈老师本人相继去世，木叶龙神。也就此后继无人了。严格来讲，木叶龙神并非是自己消失了，因为这本来就是动画组原创的数码，只不过后期并没有被漫画收录，自然也就不再出场了。与之类似的还有一招体术，叫做七天护法，是沙影村新中人考试篇章中出现的角色紫罗的说，这种招式可以通过提升肺活量的方式，增加吸入体内氧气的量，进而让身体细胞活性化，激发更大的肉体潜能，和八门遁甲的原理有一定的相似之处。只可惜紫罗之后这一体术再也没有出场了。最后一个会后期遗憾消失的是木叶秘传体术奥义千年杀，什么八门遁甲呀，什么七天护法，杀伤力哪里比得过千年杀的一根手指头啊？这种术无需检验，也无需调动查克拉，只需要轻轻伸出一枚手指就。可以让对手在未来的千年间感受到生不如死的痛苦，这慢性杀伤力简直比螺旋丸、无焰还要厉害，还不快快升起来呀！不过很可惜，这么厉害的说到火影后期却遗憾消失了。如果能把千年杀与八门遁甲结合起来，或者和后宫术浅浅结合一下，说不定还能打出意想不到的格外惊喜呢。火影里还有哪些忍术明明前期很惊艳，到后面却逐渐消失了呢？那好了，本期视频到这里就跟帖子们唠完了，感谢各位铁弟的支持与收看。那我是大鱼，我们下期视频不见不散，拜拜。这就是忍界最神秘的雇佣兵集团小组织。那么小历经数年，到底有过哪些在编人员呢？第一个，佩恩。咱们常说的佩恩泛指天道，是小组织明面上的首领。但其实佩恩共有六道，是一群行尸走肉，主要由幕后的长门负责统一操控。铁子们熟悉的天道，其实就是曾经的米燕，小组织真正的领导人。长门拥有轮回眼，佩恩正是由轮回眼的能力制成。每个佩恩共享同一双眼珠子，因此视觉也是可以共享的。佩恩的每一道对应不同能力。天道主打引力和斥力，神罗天争、万象天眼、地爆天星这些大杀器都是天道的能力。畜生道主打通灵术，常用来召唤怪兽；人间道擅长记忆读取；修罗道主打攻击；恶鬼道可以吸食查克拉；地狱道则是主管复活队友。配音六道，每一道各司其职。长门更是配音第七人，可以独自使用每一个配音的能力。但事实上，长门的轮回眼并非生来就有，而是幼年时被搬移值的。这两个洋葱圈都是宇智波斑的个人财产。第二个，小南，小南是鱼眼村的战争孤儿，米燕的青梅竹马，从小和米燕相依为命。小南也是后来小组织当家花旦，陪侍二小姐姐，主要就是负责拉人进组的。小南并没有任何血迹献祭和秘书，铁子们熟知的试纸之舞只是一种忍术，这是因为小南喜欢折纸，所以慢慢摸索出一种折纸的忍术。小南的整个身体都可以化作纸片，在试纸之舞的状态下，小南是可以免疫物理攻击的。小南大招叫做神之纸者之术，用六千亿起泡芙伪装成大海的模样。如果没有伊纳奇，估计戴妥早就被炸得连灰都不剩了。第三个，宇智波鼬。又在组织里并没有特殊职务，不过在木叶倒是有一个，那就是用来牵制小的卧底。又是宇智波一族族长傅月的儿子，族中罕见的天才，拥有万花筒显灵眼，能力分别是天照和阅读，一个是永不熄灭的黑岩，一个是可以自主控制时间、维度和质量的幻术空间。又的能力可以说是高深莫测。当宇智波一族的万花筒显灵眼掌握到一定程度后，便可以开启传说中的第三之力修作农夫，而且这种力量又也已经掌握。手握这样的底牌，如果不是因为显灵眼的消耗和身。身体疾病的摧残，我估计柚子上限会更高。第四个，干尸鬼尖，鬼尖是幕后老大土哥亲自招安的员工，月之眼计划追随者，也是组织里负责监视柚的卧底。不过话虽这么说呀，焦哥对柚可是极好的。鬼叫来自雾隐村，外貌形似半人半鱼，手握大刀救鸡，能力也和鱼类有关。常用的忍术是水遁。鬼叫蓝亮惊人，平地造海啥的，基本是不在话下。即使仅有本体百分之三十查克拉的象准分身，也被宁次评价为除名人外的查顿拉第一人。鬼叫的武器交击可以吸收对方的查克拉传给自己。鬼叫的大招大胶弹指数也拥有吸收查克拉的能力。只是可惜啊，鬼叫的一生之敌竟是一个没蓝的真兽。鬼叫战败后，为了守住情报，选择自尽，这样的结局虽败犹荣。第五个，琵琶十藏。
。直藏是柚子遇到鬼叫前的上一任搭档，他和鬼叫同样来自屋檐，同为忍刀仙兽之一。他是断刀斩首大刀的第一任主人，这把刀没什么别的，除了大。哦对，斩首大刀可以吸收血液中的铁元素自行修复，感觉呀还是挺酷的。石藏并没有展示特别能力，除了麦特带极限九算七以内加减法师的龙套出场，就是 TV 的硬扛三位尾兽玉了。石藏对右哎也是极好的。麦特带っていう忍びを知ってるか。麦特外なら知っているの。第六个大小丸，大小丸是赫赫有名的木野三人。娇瘦小主要是因为惦记佑的身体。大小丸在组织的搭档是蝎。只可惜蛇蝎美人组并没有维持多久，大蛇丸就因为缠柚子身子抛弃了蝎，结果这货呢偷鸡不成蚀把米，殴打同事未果后戴罪潜逃了。大蛇丸的能力主要是保命第一，根据时间线推算，大蛇丸的夺舍技术不是转生，应该是在小组织打工时期研究完成的。大蛇丸还有一个忠实部下钥匙刀，是大蛇丸安在老搭档蝎手下的间谍，也算是小组织非在编人员之一。第七个九都龙眼村经营上人，因为暗杀初代火影尾随，九都被村子欲加之罪，于是干脆一不做二不休，盗取秘术地怨鱼，并成为叛人。后来加入小九都的能力主要来自龙眼的秘术地怨鱼，通过操控一种黑色触手战斗，这种术还可以用来夺取别人的心脏，集齐五种不同属性，释放各种高阶忍术，而且嫁接心脏的结果是可以间接实现永生。九都被主角团发盒饭的时候，已经是一个九十一岁高龄老爷爷了。第八个九都那可怜命短的不知名队友，因为逃命速度不够快，被九都的火盾波及。据说这种死法的哎不止他一个，毕竟九都狠起来，连自己的队友都杀。我信你跟我俩开玩笑呢。第九个飞段，九都的绝配，拥有真正的不死之身，因为搞不死，所以才能和九都这种高危人物组队。飞段是烫着我的变态杀人狂，后来加入邪神教，掌握了咒术死死平血，拥有诅咒反伤的能力。不过前提是需要填血画圈进行诅咒仪式。哎，虽说这种麻烦的仪式啊，想要防御并不难，但飞脚纵横忍俊靠的哎就是信息差。了解他们能力的人都已经成为了刀下亡魂，所以飞脚也被称为初见必死组。第十个刺杀之蝎，小组织颜值担当。不过本体多数时候都是藏在傀儡里。先是火影里为数不多的傀儡师，不仅擅长操控傀儡，而且还会自主研发。他暗杀三代风影，将其做成一具人傀儡。三代风影是他最常用的棋子，能力是杀铁血献剑。蝎加入小的理由很简单，单纯是因为看上了小南充满艺术感的身体。蝎的毕生追求就是艺术，认为艺术就应该是永恒的东西，所以他不仅喜欢收集手办，还把自己的身体也做成了一只超大号手办，最后自然呢也是成为了看九郎手里的一具手办。第十一，迪达拉，小迪属于可可爱爱没有脑袋的类型，加入小完全是因为被又给忽悠瘸了，又身后的一束黄光让小迪差点以为自己见到了神，然而事实证明那不是神，那是血统。迪达拉的能力是秘术起爆粘土，和蝎玩的不是同一种手办。不过他俩的追求都一样，都是艺术。小迪崇尚爆炸的美学，经常用起爆粘土搞各种爆炸实验。不同形状的粘土功能和威力不同，从 C 一到 C 四，个头和威力都是递增的。而最强奥义 C 零自爆，则是小迪的同归于尽技能，爆炸范围十公里，没点挂的基本是插翅难逃。第十二个阿飞。阿飞的真人身份其实是戴土，戴土是小组织真正的幕后老板，毕竟佩恩也不过是被他利用的打工人而已。逗逼话痨的阿飞只是戴土用来掩人耳目的身份。事实上，阿飞是戴土当时身穿的漩涡白绝。游侠线以前，戴土多以实习生阿飞的身份出现，因为话太多，经常被小迪嫌弃。然而又前脚刚没，戴土后脚就暴露了班爷的声音，开始正式以宇智波班的身份行动。第十三局。绝分为黑绝、植物白绝和漩涡白绝。黑绝是辉夜的意志，主导忍界历史的千年老妖，连宇智波斑都被他摆了一刀。而白绝不同，白绝分为两种，一种是千年前被神树吸干查克拉的人变成的标本，另一种是用柱间细胞培养而成的白绝。铁子们熟悉的漩涡脸的白绝阿飞是白绝中的精品，拥有强大的力量。而其他的白绝主要是炮灰，没什么正面战斗力，主要是打探情报和扰乱敌营的。第十四，揪住，揪住是小组织成立早期的 TV 角色，也是小组织的元老之一。他被米燕不太成功的演讲打动了，于是选择加入小。然而半藏和团藏联合陷害小组织时，揪住率领部下准备营救首领，却遭带土的阻拦。揪住奋力反抗，决战到最后一刻，甚至抱着必死的决心，但力量的差距太过巨大，最终这批人全部被带土团灭了。第十五，大佛。揪住的同期 TV 角色也是小组织的元老之一，在揪住准备用水泥困住戴土时，揪住命令大佛连同自己一同砍下。然而戴土可是拥有神威虚化的呀，最终大佛也被戴土干掉了。最后一个宇智波斑，斑爷严格来讲并不是小组织在编人员，不过由于戴土长期以斑的身份行动，还穿着小组织制服，以斑的身份宣布发起第四次忍界大战，因此斑也算是歪打正着跟小有点关系。毕竟土哥是小组织的幕后老大，斑爷又是土哥的幕后老大，说来说去还是离不开小的。
。更何况，小的明面首领佩恩，人家的龙眼还是扳野的呢。带土和城门都是扳的棋子而已，扳可是操了一盘大棋呀、啊。只是你说谁能想到啊？小班班自己原来也是别人手里的一枚棋子，可能这就叫命运弄人吧。班的能力就比较厉害了，一两句话可说不完。万花筒写轮眼、轮回眼，还有各种形态。大爷在之前呢，与主播班人物传记里有介绍，这里就不过多赘述。如果铁子们感兴趣的话，可以在弹幕评论区留言，或者给大宇私信，大宇再单出一期，讲一讲班的实力和忍术。至于某个穿错了大人衣服的熊孩子天团吧，虽然名义上是小的实习生，但实际上只是被土哥利用的工具人罢了。铁子们还知道小组织哪些角色和能力呢？评论区一起唠唠。工业特效到底有多猛？只要有我们几个在，佩恩来了都不敢从这门走。你有病！第一个，擅长青叶。青叶属于木叶的情报部门，特长是侦查和情报类的工作。擅长青叶，擅长操控乌鸦，因为这些乌鸦都是他自个儿养的。他还可以控制查克拉进入别人的头脑读取记忆，实力在特别上瘾之中也是非常强的，甚至一度被不少铁子戏称为“山城青妖”。青叶的散千物之术可以干扰对方的视线，以此来辅助队友的攻击。他和队友病足雷同的配合，更是号称无人可以逃脱的一击。青叶还可以使用秘术，他的秘术持针是将两个绑着苦无的查克拉线扎进对方的身体，并通过将自己的查克拉传送到对方的身体，以此呢来控制对方的行动。不过青叶在对战鬼叫时吃瘪了，这波属于是什么呢？属于是正中下怀啊！我们娇娇是不会跟你客气的。第二个，病足雷同，脸上有大麻了的暗杀高手，擅长使用一种带有剧毒的黑刃太刀。特长是暗杀之术，虽然战力牛的一批啊，但其实本人性格憨厚耿直，是深得火影的信赖。病足雷同是山城青叶经常搭档的队友，曾任四代火影水门护卫队的成员。不过成员里并没有山城青叶，另外的两个人分别是不知火玄间和中忍蝶衣瓦西，其中玄间是队长，所以这个队伍也叫玄间小队。三人可以合力施展飞雷阵之术，自战时期就是用这个术将水影送至前线战场，跟其他人可以说是脚前脚后。第三个，不死火拳剑，嘴里常年叼个牙签，可以说是干净又卫生。呃，其实这个牙签啊，是用来攻击的千本。这个千本呢，其实也是玄剑的武器。玄剑从小就喜欢叼着玩了。不死火拳剑和卡卡西、戴土这些人同届，战时期曾和凯夫那一班，还跟惠比寿一起见识了麦特戴极限刺杀的名场面。也算是从小见过世面的人。长大后的玄剑曾任中人考试考官，还和好基友并足雷同一起对上过阴忍四人众，结果不出一回合就让给秒了。玄剑擅长的忍术是千本雨和飞雷阵之术。千本雨是先吐出嘴里的千本，再用忍术分出多个千本一起攻击。飞雷阵之术则是三位一体的三人组合忍术，由玄剑小队三人一同施展。第四个会比兽，会比兽的特长呃是闷骚好色啊，血条特别长。不对啊，会比兽是擅长教学的特别上人，实力方面要说比上那肯定是不足的，但对付区区下人呢还是手拿把钻。会比兽在动画里用过火盾、分身术和影分身一套操作，纵向四滑。会比兽以前还是木叶丸的专属家庭教师，信奉精英教育，经常对木叶丸说：“跟我学习是成为火影的唯一途径。”然而被鸣人教过做人以后啊，惠比寿就顿悟了，后来成了忍者学校的老师。惠比寿的实力算不上太强，毕竟术业有专攻嘛。惠比寿主要是书本知识玩的溜，不过真遇到危险的时候，惠比寿的觉悟还是很高的。真汉子啊！那讲话，毕竟木叶特上是卧虎藏龙，强者更是一个更比一个猛。第五个，酸奶一笔血，一笔血是木叶考文部队长，满脸横肉，一瞅就不是善茬。曾担任中人考试第一场的考官，给鸣人和当时的我都留下了深刻的心理阴影啊！一比几的特长和性质就是拷问，他能够进入对方的内心，操控对方的精神，被人称为虐待狂。但其实一比几的正面战斗能力也不弱，早年曾率木叶暗部围堵物业男孩部，给我交哥都逼到跳崖了。这战绩啊，够摧一辈子。后来佩恩入侵时，伊比西也曾和佩恩正面对敌，用拷问窝拿下女车圣道。只可惜尸体不吃捆绑谱类这一套啊！伊比西一套操作猛如虎，哎，细看战绩零点五。第六个月光积分，擅长使用木叶流剑术，三日月之舞是所有特上脸最有名的。主要是因为跟疾风传出名了哈，只不过人没活到而已。疾风比其他特上年龄都要小，领盒饭时才二十三岁。虽然一脸黑眼圈，看着感觉很虚，但很多时候有黑眼圈的都是隐藏到老。谁能想到这疾风是真的来也匆匆，去也匆匆啊！竟然让马基一个放置刃就给送走了。吉风还有个恋人卯月夕颜，是木叶的一名暗部。后来忍界大战时对上会土吉风，却迟迟下不去手。最后吉风故意撞上夕颜的刀，把自己给送走了。
。第七个，玉手洗红道。大蛇丸的弟子喜提大蛇丸天之昼夜，然而却并没有什么卵用，只能通过昼夜的疼痛感知大蛇丸的接近。红豆擅长使用大蛇丸的神器忍术，包括前影蛇手、禁术双蛇相杀。多人考试时，红豆作为第二场考试的考官出现，略微变态的属性让我还以为呀这角色有多强，结果三下五除二就让大蛇丸给调戏了，这报应来的还真是快呀！第八个有事穷手。赛博展曾在雾隐暗杀部队时的刀枪亡魂，被赛博展的无声杀人术轻易杀害。OK， 介绍完毕。啊，总而言之啊，有事凶手其实就是一个只存在于别人台词里的龙套角色，正片里甚至连名字都没有被提及。第九个，全中爪。全种牙的老娘，不同于其他小强的父母，有的是上人，有的直接是火影走亲。牙的母亲全种爪只是一个特别上人，老姐更是仅仅是一个中人而已。不过在木叶遇到危险的时候，全种一族也会挺身而出，掏出尖利的爪牙和得力的人犬来保护孙子。全种牙热情直率的性格，更是继承自老娘全种爪。不过成为火影的梦想什么的嘛，呃，就还是算了吧啊。毕竟火影的世界里，也就火影的儿子能当火影，至于特上的儿子，呃，能混个上忍当当就已经非常不错了啊。第十个，秋道玩天，巨贵岛拦截鸣人的小队成员之一，玩天就是其中最大的那个。秋道玩天延续了秋道一族一贯的硕大体格，擅长使用家族秘术和棒术，像这种出场不多、纯混脸熟的特上还有很多。第十一，有女某田。有女一族的特别上人，特长是使用家族秘术击坏虫。某田擅长用虫子帮自己侦查。某田所带的小队通过有女一族的击坏虫的情报，顺利找到了隐秘白绝的基地。不过最后小队本身也是被敌军抓了个正着，甚至连队长红豆本人都被钥匙兜拿去做专业提纯了，其他人自然也是捞不着好。某田和另一名队友日向德间都被敌人控制。后来，某田因为被小迪做成了炸弹人，直接是草率的领了盒饭，成了四战时期为数不多已知姓名的牺牲者，而且还是第一个送走的。第十二个，吉斯铁线，特长是使用一种特殊的忍具进行战斗。吉斯铁线拥有一种特别定制的忍具，可以一次性扔出多个手里剑。听起来好像还挺唬人的哈，不过这也只是个史诗级的龙套角色而已。吉斯铁线只在配音入侵时出来打了一会儿酱油，打完之后就再也没有出现过。第十三，鸟饲鹰将，负责照顾和训练人鸟的特别上人。这哥们的特长是能够解开封印和解析暗号。就在木叶被配音袭击摧毁后不久，云演的使者萨姆伊等人出使木叶。然而这几个大美女呀。前脚刚刚携雷影出现抵达，咱们鸟四鹰将所在的部门，后脚就接到了紧急召开五眼会谈的属性。不过动画制作的时候，把这段剧情给简化了。你说这酱油角色啊，他本来出场就不多，还让人给剪了，这兄弟可太惨了。第十四，日向德先，跟红豆某田一起追踪兜子老巢的特上，拥有日向一族的血迹剑界白眼儿，特长是擅长侦查和追踪的，毕竟有白眼嘛。咱们德间的运气还是比某田稍微好一些，热热乎乎的盒饭竟然被队友当场砍了下来，有惊无险是保住了一条小命。第十五，奈良真源，奈良一族的特煞。第四次忍界大战时，真源和奈良一族的其他员工一起在上忍奈良盐水的领导下作战。虽然这真源的外表长得，哎，多少是沾点凶神恶煞了啊，但其实真源这辈子最大的爱好就是照顾奈良一族的小动物鹿。所以说嘛，人不可貌相，海水不能漂歪。这句话多少还是有点道理的。第十六，神月出云，刚子铁，这两位在火影里啊，其实都是中人，不过毕竟实力搁这摆着呢。有这俩门卫大爷坐镇，就连配人入侵都不敢走正门。所以在最后的剧场版《The Last》里，出云子铁这两个吉祥物也是顺利的荣升特别上人，甚至还成了六代火影卡卡西的护卫。咱就说火影的护卫啊，资历都是这个尿性吗？你说这跟水门护卫队有什么区别？要我说，你们也别护卫火影啊，就跟那个什么守护人神二世似的啊，一起护卫护卫大明吧。这火影这滋了的实力，往那一摆，谁护卫谁呀，那都说不准。好了，那以上就是大宇在漫画原著和公认书中找到的木叶全员的特别上人，系数之下还真是不少。特别上人是一个定位介于中人和上人之间的存在。他们的实力一般都是上人未满，中人还多点儿，因为拥有某些特殊特长而被任命为特别上人。就比如说像病毒雷同这种比较强的，当然是武力压制。不过也存在文科生，比如会比事儿，因为教学能力出色而被任命为特别上人。虽然同为特上，但其实大家伙的实力也是参差不齐的。那且这么觉得，木叶特上哪家最强呢？评论区一起唠唠。环游世界，看日如云。不管是对村子不满的、失望的，还是对自己实力过于自信的，都很容易走上叛人之路。不过，要说叛人之中谁最神秘，你知道是谁吗？第一位最强叛人，木叶村古早叛逃者宇智波斑。
不但人走了，而且还顺走了宇智波一族，族长之间代代相传的雁团扇，直接导致宇智波后面的族长们无善可用。并导致宇智波加文上画的扇子，那是毫无说服力。加文的含义从一个风住火热的大扇子，变成了一个人人嫌弃的乒乓球拍。不过，雪斑斑作为宇智波曾经的族长，木叶村曾经的一人之下，万人之上，而且还是最初给予木叶村名字的男人。他叛逃的原因并非小情小爱，而是为了家族大义。因为搬在宇智波一族的石碑上，看到了拯救宇智波真正的道路，牵手与宇智波结合，可得森罗万象。照理说，这个时候小斑斑应该想想办法，怎么跟柱间结合一下。但斑所理解的结合，显然和普遍意义的结合不太一样啊！他直接跑了，直到多年后骑着九尾来袭，就为了咬柱间一口肉，缝到自己心口窝，给自己结合结合，真实日积理解呀、啊。第二位超强派人，火影常胜将军之一，虽然喜欢出剑秒杀，以及出场自带降低别人智商 buff 的传奇选手，不当丧雷的宇智波妖。又叛逃的原因，是因为木叶和宇智波的矛盾日益激化，想要协调的止水突然惨死，一切重担落到右身上，而身居火影之位的日展无计可施，身居火影之下的团藏却暗中搞事以右执手上司的身份，对右下达了土灭全族的终极任务，并承诺可以保驾佐助的新兵。右别有选择，于是选择了光天化日上房顶，选择了月黑风高电线杆，选择拿小刀拉屁股，给族人一刀一刀全都送走了。他甚至怕自己人手不够，还找了个帮手。事成之后，又实在无处可去。好在行动时，他与那个戴面具的男子达成协议，最终又委身加入小组织，又干上了双面间谍的倒霉生活。这一干就一直干到死啊！第三位超强派人，虽然两次被天敌黄鼠狼秒杀，但好歹也是前期天花板级的反派 BOSS 大蛇姨。一般人当派人，过的都是刀上舔血的生活，一天到晚不是风餐就是露宿，连口热乎饭都吃不上。而咱蛇一当派人，不光自己另起炉灶，当上了一村的村长，风光的不行，而且还搜罗了一堆跟随者。别说饭能不能吃上热乎了，咱蛇姨就是想喝血，都有人主动往人嘴边递脖子。那要问蛇姨为啥这么有人气，想来这也离不开他叛逃的原因。因为蛇姨离开木叶，并不是因为犯别的错，而是因为太过于敏感后学了。知识都学杂了，该学的不该学的他全学了，甚至人家所办公室里的剑术卷轴都让他翻了个底儿朝天。你说一般人，但凡有这个学习劲头，还不得分分钟走上人生巅峰啊？但火影里的世界显然不一般，毕竟剑术大多都是泯灭人性的，所以这一就被自己老师亲手赶了出来，成了一名叛人。火影里的第四位超强叛人，一己之力刺杀最强火影的叛人小孩，刺杀之心。接在火影正片的时间线里，可以说是小组织第一个吃盒饭的，戏份仅此几集。但这并不耽误他的人格魅力，他那悲惨的童年、超高的颜值，以及最终好像放水又好像没放水的失败，都给切的身上披上了一层浪漫主义的色彩。切的忍者八将高达六十九，比小组织很多小伙伴都高。作为一个傀儡师兼用毒高手，切的毒连我千代老伙伴都解不了。如此天赋与能力，如果不是小时候走了歪路。如今到和平年代，洗涤编制，当个商演高层一点不过分吧？只可惜因为父母的离世和千代的谎言，现在小时候出现了心理问题。他将父母的死归结于战争，将战争的责任归结于领导人三代风影，于是呢，将其暗杀，并做成一具人傀儡，时时带在身上，作为自己的代表作四处宣扬。这也导致风影失踪多年，商演都没人知道这风影到底是死是活。与现代经历不同，但终点相同的是小迪。俩人在小组织是一对艺术天赋组合，一个喜欢古董粘土手办，一个专门研究机械人偶，一个喜欢瞬间的美学，一个钟爱永恒的艺术。这俩人的观念看似相反，实际上却是契合的一逼。毕竟万年与朝夕并不矛盾呐、啊。不过小迪与切不同，先是问题少年，而小迪是中二少年。打小喜欢搞爆破，所以常年不在村里，主要在没人的地盘进行爆破实验。本来吧，人不在村里，问题也不是很大。但问题就在于他被小看上了。小派出不常招人的右前来吸纳新成员，看似驴唇不对马嘴，实则是专业对头。小鸡在右仿若神明一般的混手中败下阵来，当场被右迷住，一转身就加入了小，一不小心呢就成了叛人。最后也是带着对直播的执念自爆。只能说呀，人生不易呀，小迪。但愿天堂没有宇智波吧，但愿。第六位超强叛人是一个非主流的兄弟组合，云野村为数不多的叛人，金银兄弟。这些金角银角俩人长得就不怎么主流，这是因为他们是六道仙人的子孙，一人脑瓜子上长俩犄角，不知道的还以为是信号探测器呢。金银兄弟这一对主战派，主打一个谁也不活就是干。
毕竟省过六道老头的宝具，有这个底气也是情有可原。而且他们还曾被九尾吞入腹中，吃了九尾好几天的胃黏膜，并获得一部分九尾查克拉。有事没事也能开个低配版九尾模式。深度诠释什么叫做你在吃菠萝的时候，菠萝也在吃你。不过他们这点九尾查克拉最主要的作用还是被戴妥用来开始尾了。金鱼兄弟本就是云影村传闻中的大恶人，一肚子坏嘴，坏到家了，还曾在木叶与云影的河滩上发动政变，导致两位二代羊受到致命的伤害，山上的笋都让他俩都没了。第七位影集喷人，能独自一人守四人助力的后期强者，干尸鬼蛟，在鬼蛟面前可以说是你强任你强，就看我蛟哥能不能给你吸到茶尽人亡。讲话的蛟鸡在手，天下我有，强中自有强中手，一出手就知道我蛟哥有没有了。鬼蛟的独门绝技大蛟蛋之术，可以吸收对方的查克拉。曾经败在这招之下的强者根本是数不胜数，只是谁也没想到，这世上有的人，他明明有蓝条却不用。浑身的蓝色蒸汽也不是什么查克拉，而是纯汗水，导致焦焦那是直接白给。不过话说回来，鬼蛟叛逃的原因也是着实令人唏嘘。孩子以前也是五眼村兢兢业业的打工人，后来被告知自己的上司里通外敌，又发现四代水养其实是被人操控的傀儡，直接给我们焦焦 CPU 干冒烟了。最后一合计，干脆去他喵的世界吧，老子也要创造一个没有战争只有和平的梦中世界。于是就加入了小，成了叛人。第八位同样也是来自雾隐的叛人，而且也是忍刀千众之一，斩首大刀持有者，陶地再不斩。雾隐的血雾之礼曾经持续数年，无数的仁人志士为了拯救村子，不得不选择暂时离开，成为叛人，然后想办法丰富自己手里的金钱和兵力，向往着未来有一天可以重回村子，拯救村子于水火之中。再不斩呢，便是其中之一。再不斩离村后，还捡到了一个小孩白。此后，再不斩一边带孩子，一边当雇佣兵收金敛财，扩充自己的实力。虽然这一老一少在小七班初出茅庐的时候就记了，那时候卡西还没用万花筒，明佐也只是初显实力的小屁孩。不过他们还是给人留下了深刻印象。有的人成为反派是因为作恶多端，而有的人与主角对立只是因为立场不同。再不斩和白是值得尊敬的敌人，这、就是卡西给小七班上的重要一课。第九位是曾经拽了二五八万次的，结果挨打挨了半辈子，直到最后终于成为最强派人的宇智波佐助。佐助虽然叛逃木叶，投奔大蛇丸，但其实最开始纲手并没有将其列为叛人通缉，而是以佐助被诱拐的立场将其视为受害者。私下里还曾数次派名人前去营救，结果全都失败了。直到鱼眼村八尾丢失，工作人员发现佐助出没的痕迹，怀疑佐助早已加入叛人小组织，并且真的帮小干活。佐助才正式被五大国列为叛人，名人下跪都不好使啊！本以为佐助的叛人生涯随着火影忍者完结也该结束了，娶妻生女，安享晚年，这不挺好的？谁能想到啊，这哥们儿《人传》又开始当叛人了？反正这也可以理解，毕竟是心理直播的，在怀疑自己错之前，他们往往会优先怀疑全世界。第十位，火影最神秘的叛人，出场于剧场版的《风和怪》，飞流呼。一个酷爱收集血迹线剑，并且对其灵眼有着迷之执着的白衣男子。没练神功以前，贝流姑也曾是熔岩惊艳的时光。然而练完神功以后，那是颜值吓坏了小孩啊！贝流姑小时候身体不好，实力堪忧，但不知道用了啥，竟然能跟三忍成为好友。照理说，就这人际关系，直接坐享躺平人生，岂不美滋滋？但是贝流姑她不服输，不愿屈居人下，于是开始关门搞事搞起了剑术。你说他要是没天赋也就罢了，关键他还真跟蛇猪一样有才，自己开发剑术鬼压罗，专门用来吸收别人的血迹仙剑。只不过结果非常尴尬，这人多少是有点气球事多了，膨胀了。血迹仙剑还没说完，就敢向五大国宣战了。要我说，脱了面具的欧皮套都没有这么火，这孩子指定是脑壳有包。那最后也是死的挺凄凉。点赞完之后，欢迎里那些超强派人呢？那么本期视频到这里就结束了，感谢各位老铁的支持收看。咱们下期视频不见不散，拜拜。忍者剑圣的等级制度非常严森，上人有上人的高清待遇，下人有下人的清晨娱乐。一般来说，上人就是上人实力，下人呢就是下人水平，分工极其明确。不过事实上，这其中也有不少的例外，有的上人实力可能纯属水货，而有的下人明明万年不升职，实力却是影级起步，全员封神。今天咱们就来盘点一波火影里的实力远超上人的万年下人们。第一位完形古剑，木叶四川元老，跟三位火影都有过命交情的万年下人。古剑是二代年间的忍者，曾因为年少轻狂，做事有些冒失，导致两名队友身亡啊。从此，古剑便向二代火影立下誓言，发誓这辈子只当下人，永远不晋升。
，以此来惩罚自己。二代呢十分感动，当场便把自己擅长的水晶币、水龙蛋传授给古剑，而且还是首页破解版。多年后，古剑在与三代一起执行任务时，不幸弄坏了一只眼。三代本想给他升职，但古剑婉拒了。三代十分感动，当下便把自己擅长的手里剑有生真之说传授给古剑。又多年后，古剑在与四代一起执行任务时，不幸弄坏了一条腿。有奈妹亲自为古剑包扎伤口，手法十分温柔。虽然四代并没有把螺旋丸传授给古剑呀，不过问题不大。古剑有自己的独门绝技——幻术与剑术的结合招式——木叶流柳，无需结焰便可近距离一招制胜。古剑发动的幻术会让敌人感觉自己仿佛消失于随风而起的柳叶之中，他的招式变化莫测，难以捉摸。这实力就算放在上人里也是精英的级别，享受上人之极本无可非议。但是古剑牢记自己立下的誓言，坚决要在下人的岗位上干到死。木叶崩坏行动前，三代曾秘密找到古剑，给古剑下达机密任务，让他与老一辈猪六蝶一起保护村子。而在三代牺牲，刚手就任火影后，古剑依然继续以下人的身份执行任务。任务中主要担任炊事班班长，负责团队全员的温饱问题。古剑每天背的锅，并不是用来背锅的，而是用来做菜的。第二位万年下人麦特代，干了一辈子除草抓猫的初级任务，结果不鸣则已是一鸣惊人。只要出手一次，就让雾眼的忍刀切人众变成了激将三宝。阿代的实力在村民们眼里一直都是菜的很稳定，根本没有什么下降空间。毕竟一个连抓猫都抓不好的万年下人，在村子里说起来也是凤毛麟角了，都快出名了。后来阿代的儿子小凯都升中人了，连一个没成年孩子都开始前往战场，这老子还搁家里出草抓猫呢，场面别提多尴尬。不过咱们戴哥从来不搞面子工程，虽然表面上他只是一个二十年如一日的菜的抠脚的万年下人，但其实背地里阿戴也是二十年如一日偷偷修炼八门遁甲的劳模，每天深夜都要爬出被窝，跑到深山老林里去修炼，无论刮风下雨，从未停歇，最终终于掌握了八门遁甲之术。当八门全开时，阿戴可以打破自身体力的限制，使出数倍于自身原本的实力。二代学成后，将那一招传授给自己的儿子小凯，并告诫小凯要学会自我约束。八门遁甲是一门禁术，即使不开到八门，也会给自己的身体带来巨大的负担。因此呢，只有在贯彻自身人道的时候，才可以使出这一终极绝招。后来，小凯所在的小队都在雾隐忍到亲人的包围，而咱们阿代从天而降，使出八门遁甲，用生命捍卫了自己的人道，用生命守护了木野的幼苗，也保护了自己的儿子。同时也吓尿了雾野剩下的忍刀持有者。第三位下忍之神钥匙刀，能和卡西悟开的天才少年大山一做下首级小秘。谁懂一个四年级参加七次众人考试，而且每次不是落榜就是进考，还能继续锲而不舍，不断参加考试，到底是一种怎样的毅力呀、啊？答，这就是职业间谍的毅力。都在火影前期就被评价为和卡奇拥有同等的实力，甚至在和刚手交手时，刚手都感叹这小伙子天赋甚至超过同时期的自己。都虽然名义上只是木叶的一名下人，而且还是多年前吉冈山战役捡回的孤儿，在孤儿院长的会儿医疗人说，并没有什么大本事，但其实都曾经被团闹收编，成为根组织的职业间谍，辗转于各大国家，在其中窃取情报，为木叶立下了不少功劳。只可惜，身为间谍的宿命，就是当任务完成的时候，被人无情的清剿，都也不例外。他被团诺设计杀死自己的恩人，自己也险些被杀。在斗万念俱灰的时候，大蛇丸向他伸出了橄榄枝。阴忍村的忍者并没有上中下人的等级，都在木叶这边的档案一直记载的都是下人。加入阴忍后，职位是蛇一做下的第一小秘，组织帮蛇一做医疗方面的研究。后来所助吞蛇成功，都便继承了大蛇丸的一切。他把各种细胞融到自己体内，变成了一个四不像，还来到三大千树传承地的龙地洞，形成仙人模式，彻底摆脱从前的身份。明明在木叶的身份是下人，如今的实力都能越神了，甚至后来佐助濒死都是都帮着救的，功劳大了。第四位万年下人，那就是佐助，一个出走半生归来依然谁也不服的万年刺儿头。作为宇智波一族仅存的独苗，拥有显现界显露眼的天才，佐助的实力早已达到中人水平。在中人考试上，考官不知火玄间也曾经点头承认，佐助的实力已经是中人等级了。只不过还没等顺利晋升中人，这会儿就跟大帅一跑了。一波中人考试下来，中考生只有陆完一人晋升成功。而到后来的沙野村众人考试，大部分人都顺利晋升了，而彼时的佐助还搁蛇洞里练剑呢。疾风传初期，佐助的实力远超其他小强，这一点在忍者八将也能看出。
，就连根所之毕业的左井，在佐助面前都不识歌，更不说名扬了，让人摁着捏。这时佐助恐怕也是实属正常，只是没想到啊，鸣人最佳的实力竟然还能撵上自己。当佐助正式被列为叛人，全忍界通缉的时候，鸣人已经开过仙术，实力今非昔比了。正所谓万金下人拯救世界，到第四次忍界大战的后期，基本就是鸣佐两人的秀场，一个开驱佐，一个骑驱尾，甚至呢还能玩合体。估计众仙看了都得忍不住夸一句：这俩小子挺有创意啊！当然了，这俩人拯救完世界，又打了一场巅峰一 v 一，好像没把刚拯救一半的世界又再毁灭回去。所以说，佐助这赎罪之旅，这么一看也不是完全没有道理，好像把世界都给毁了，罪孽无浅呐。第五位实力逆天的万年下人，小主角漩涡鸣人，一个从下人直接进成火影的奇男子。鸣人小时候是一个吊车尾，两年都没有通过忍者学校的毕业考试，就连分身术分出的残影都是苟延残喘型的，这玩意儿可真是突出一个残字。不过鸣人之所以这么笨蛋，其实是体内酒鬼作祟的原因。尤其在周日考试时遇上大蛇姨，被蛇姨加了五行封印以后，鸣人调取查克拉都变得异常困难，水上行走的修行都无法完成。不过上帝虽然给鸣人关上了一扇门，但他呢给鸣人开了一扇罐。九尾本身就是一个巨大的外罐，再加上鸣人其实是意外性那么万的圈词儿，战斗智商直逼自己老爹。周日考试时就已经展示出战斗方面的天赋。靠运气、实力、嘴遁等多方面综合能力，一路过关斩将，一直打到众人考试的最后一茬，甚至连附加赛都打赢了，这才是所谓的下忍之战吧。不过鸣人虽然战火斐然，但却并没有被晋升为中人。后来上野村举办众人考试，鸣人正在跟自来也修行，也是含泪错过。甚至在后来还出了一个 OVA 众人考试，结果鸣人因为在考试中开启仙术犯规，直接被取消了考试资格，又又又又没考上啊。就这么以一个下人的身份，一路打怪，一路只剩战力不胜之极，最后一步到位，当上了火影。那除了火影里的万年下人，在火影续作《博人传》里，咱们火影的儿子和火影的好哥们的闺女，目前也全是下人，甚至其中还有一个成了叛人，跟他师傅一样。博人曾经在众人考试上作弊，使用科学忍具，结果被老爸当场揭穿，面子碎了一地。虽然后面大统目入侵时，博人的表现可圈可点，但是已经晋升不了中人了。作弊被抓这个事儿已经是板上钉钉。如今川木靠神术全能替换博人身份，并且在鸣人家里哄堂大笑了三年，让全村人都以为川木是鸣人的亲儿子，博人才是那个卑鄙的外星人，遭老罪了。而另一位博人的好搭档佐良娜，也是时至今日依然是一个下人。博人不在村里的三年，佐良娜有事没事就上火影办公室找人掰套，非要让被神术洗脑的愚蠢人类相信博人不是坏蛋。就送咱小花生的暴脾气啊！路玩不累，给他升职也是情有可原。但话说回来，咱们的小花生要血统有血统，要实力有实力，甚至连穿衣风格都是不走寻常路，那火影之路肯定也不能太寻常了吧？那好了，本期视频就和铁子们扒扒到这里，感谢各位老铁的支持与收看。最后，那当然还是那句话，如果觉得视频内容还算有点意思，劳烦各位观众老爷帮忙点亮一个小小的拇指形状的小东西。那我是大鱼，我们下期视频不见不散吧，拜拜。差点没一手里剑扔出结局的男人，水木究竟何许人也？今天跟铁子们聊聊忍界第一龙套反派水木。水木并没有什么悲惨的童年，也没有多少回忆剧情，最讨厌的食物竟然还是拉面，简直是摆明了要跟主角和伊洛卡对着干。感觉自己他妈行了，是不是？小时候的水木是个穿搭超人，不仅能力优秀，而且还是个经典白毛亚沙希，可以说是要素过多。不过所谓的童年滤镜，其实都是水木装出来的。这货打小就不是怎么好玩了。水木比伊洛卡年长两岁，俩人不能说是青梅竹马吧，也算是从小一起长大的缘分。按照火影的一贯尿性，两个孤男寡男在一起时间长了，那结果要么是秋生正果，要么是反目成仇。水木和伊洛卡自然也是一样。由于伊洛卡的父母在九尾之乱中牺牲，别的小孩对伊洛卡是打心眼里关心。然而咱们的水木，哎，却不按套路出牌，不仅不关心这位英雄之子，甚至还因此呢羡慕嫉妒恨。在这种变态心理的驱使下，水木有一天就跟踪伊洛卡，还偷看伊洛卡上坟，瞧着伊洛卡哭得伤心难过，水木还给一盘幸灾乐祸。说实话啊，咱火影里最不缺的就是反派，但从小就腹黑的这么彻底的，那也是属实不多。赶巧这时候三奈走了过来，一把就把伊洛卡搂在怀里，结果水木一看，哎，更嫉妒了，心想你只不过是失去了爹妈，我水木失去的可是大家的注意啊。于是水木装出一副善解人意的样子，假装很关心伊洛卡，跑三奈面前，哎，说好话的上司那敢，听说伊洛卡最近没什么精神，我很担心，所以过来找他。那个伊洛卡呀，大家都在等你呢，一起去玩呗。
咱就说水木这神一般的演技啊，一打七一剑了都忍不住得来，要是刀剑了都得佩服的五体投地。你有病！伊鲁卡自然也是被感动的不行，直接就把水木当成了知心朋友。但事实上，水木的雅萨西全都是装出来的，其真实的内心阴暗无比。就连公司叔对水木的评价也是不择手段的野心家。水木长大后，很快就成为了一个中人。然而在一次任务中，水木一个队友的小腿受了点伤，轻伤而已。本来问题倒也不大，哪怕让随便加个治疗，站起来就能跑。都打，没打，咋没打？腿都他妈折了。结果水墨怕队友拖后腿，影响任务进度，竟然直接把人给杀了，给杀了。这队友也是倒了八辈子血，没跟他一组。这操作，我估计鬼叫听了都得沉默，说冒听了都得流泪，当时完听了都得忍不住过来擦一腿。水墨这波怒不到队友的操作，碰巧被咱们到处捡小孩的大蛇姨看见了。大蛇姨当时就觉得，哎，水墨这个小孩够阴暗，我喜欢，应该跟我混。于是大蛇丸三下五除二就给水墨下了一个咒印，还送了一张地图。这一次我送你的礼物，感兴趣的话记得滴滴我。正准备前期国王大蛇娘，后期国王水团蛋，水木和大蛇丸的姻缘就在这里种下了。不过水木刀队友这件事做的实在是没什么技术含量，反正无耻也就算了呀。报告还写着死因是腿伤，你说你这不纯纯把领导当猴耍吗？事后上去一检查，发现根本不对劲儿啊，水木这人有问题。正是因为这件事导致水墨后来的教员考试没有通过。水墨正愁一肚气没受杀呢，然而比自己考不上更气人的是，就是自己的塑料兄弟考上了。水墨的嫉妒心当时就点到了满级，一颗搞事的心就开始蠢蠢欲动。之前来到火影正片时间线的第一节，水墨作为考官之一，跟伊鲁卡一起监考忍者学校的毕业考试。考试的科目是分身术，结果命人憋了半天就分出一个逗你玩。伊鲁卡自然也是负责的给予不合格。这时，水墨灵机一动，计上心来。他装出一副阳光开朗大男孩的样子，劝伊鲁卡对鸣人网开一面，就这样在鸣人面前狂刷了一波好感。之后，水墨和鸣人私下见面，言语间假装安慰，实则下套。哎，伊鲁卡老师啊，是绝对不会故意刁难你的呀。其实他是想让你真正变强。既然你那么想毕业，我就告诉你一个秘密呀。水木骗鸣人偷取封印之书，还说只要学会上面的忍术就能拿到毕业证，这给鸣人高兴的啊！一高兴就学会了多重隐身身。后来很多人都说伊鲁卡是对鸣人影响最深的人，但其实水木贼贼又何尝不是呢？水木一边把鸣人骗到小树林，另一边赶紧第一时间通知伊鲁卡，目的就是一口气把鸣人和伊鲁卡全都干掉，好独吞封印之书。这里后面的 TV 剧情解释为，水木要把封印之书送给大蛇丸当见面礼。等到伊鲁卡刺多后，水木又是一招熟悉的挑拨离间。鸣人啊，伊鲁卡是怕你得到封印之书啊！水木把鸣人的真实身份是妖狐啊，曾在十二年前害死伊鲁卡父母的事全都说了出来。鸣人的小脑瓜还没理清这之间的逻辑关系，水木又赶紧补了一刀，根本就没人会理解你的，就连伊鲁卡也跟着一样恨你呀、啊。俗话说，听君一席话，胜读十年书。听完水木的一席话，鸣人的 CP 当场就烧了，背起卷轴转身就跑。树林里，鸣人在前面跑，变身伊鲁卡的水木在后边撵，一边撵还一边喊：“刚才水木啊，都是胡说八道的呀！鸣人，快把卷轴给我！”结果鸣人二话不说，上来就一招铁山靠。当年刚追火影的我，看到这儿都懵逼了。结果水木落地后，突然一脸阴沉：“你是怎么知道我不是伊鲁卡的？因为呀、啊，因为我。”才是伊鲁卡呀！说罢，鸣人竟然变成了伊鲁卡。不过此时的水墨依然自信满满，只要用卷轴上的忍术，就不能随心所欲。鸣人那妖狐是绝对不可能不用的。是啊，如果是妖狐的话，但鸣人不是，那家伙是我认可的优秀学生。哎，咱好说好商量，你这突然煽情是怎么回事？水墨的耐心被消耗殆尽，他决定现在就干掉伊鲁卡这个碍事的家伙。只见水墨抄起手里剑，大喊一声“洗内”。向着伊鲁卡就飞奔过去，突然一个身影将水木撞出数米，竟然是藏在树林里的鸣人。水木很是不屑，不过是一个小鬼罢了，看我一招收了你。众所周知啊，鸣人是一个组织，鸣人人生第一次使用多重隐分身之术，这还要感谢水木先生给出的偷卷轴的好主意。看着眼前人山人海的鸣人，水木有些懵逼，还没等水木反应过来，就已经被鸣人军团一人一拳揍成了如花。之后就在漫画彻底下线 t v 里则是开始了漫长的老范生涯。画风一转，时间来到木叶大监狱。据说这里关押的都是刀人或者泄露机密情报的重犯，其中有一对脑子不带灵光的干饭王兄弟，名叫风神雷神。这俩吃货只要给吃的就不闹，但是真闹起来也是真没辙。他们生平唯一弱点就是明明显，谁给饭吃，哎，就听谁的。水木利用这一点，从看守处偷取食物，骗取风神雷神兄弟跟自己一起越狱，还把整个监狱的犯人全都给放了，甚至给木叶两个上人都给干趴下了。啊，准确说应该是一群上人。
。越狱后，使用过带俩孩子来到自己家，这货家里头竟然还有个未婚妻。未婚妻试图劝水木回头是岸，然而水木反手就把未婚妻给摁了。解决未婚妻后，水木本打算带着风神雷神一起去蛇洞投奔大校白。不过此时木叶的追兵已经追到家门口，水木也想趁机了结一些私人恩怨，那就是曾有过的一拳之仇的几位小子。这风神雷神俩人听见狐狸这种动物名，那是馋的四眼冒金光啊！甚至好奇酒鬼那玩意好不好吃？你说这时候谁能想到啊？这忍界竟然真的有人吃过酒鬼！水木假扮成静烟的模样，把名人和伊路卡引入陷阱，之后便和伊路卡开始了单挑。战斗间，伊鲁卡始终无法忍心对水木下手，因为在伊鲁卡的记忆里，水木一直都是一个哑沙西的小哥哥。不过水木对此表示：“老子那他妈都是装的呀！你这丫鬟还真是天真的无药可救呢。知道我为什么对你这么温柔吗？因为看着你悲惨的样子，我就开心的不得不得了。”对于相信伙伴、我这意志这种东西，水木是完全无法理解的。他的眼里只有任务和强大，认为只要足够强，只要完成任务，就应该获得别人的认同。但事实却是啊，他为此杀害同伴，甚至走进了歪门邪道。解决伊鲁卡后，水木根据大圣丸的提示，来到奈良家的研究所，偷走了几味药材。抵达大圣丸的一处基地，水木找到调配药材的模具，成功配出了变身药虎骨生威，并开启了昼夜一状态。此时，水木的速度和力量已经获得前所未有的提升。伊鲁卡和鸣人这种级别，已经完全不够看了。不过水墨依然不够满足，又开启了假冒伪劣版的中央二，变成了一个瘦人小哥哥。这种状态的水墨力量更上一层，但速度却有所减弱。在鸣人尤鲁卡全力配合下，水墨被鸣人一丸子击中，整个身体也被随之彻底掏空，当场变成一个比长门还虚的老头。一向自负力量的水墨彻底失去了力量。至此的水木狮子压根就不是什么猛样，而是一个还未成型的实验品。大圣丸也不是真的看中水木的才华，只不过呀是想利用他试试新药而已。毕竟扎扎蛇一向什么尿性，铁子们懂的都懂。水木狂妄自大了一辈子，最后却败给了自己所投奔的捷径，也是典型的自作自受了。过度追求力量的下场，竟是这辈子再也做不了忍者。我想这种结果大概是对水木最好的惩罚了。那好了，本期的水木传记到这里就结束了，感谢各位铁子的支持和收看。喜欢大鱼，别忘了点赞收藏，给大鱼点赞关注。那我们下期视频再见吧，拜拜。